வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக அருள் செல்வி தலைப்புச் செய்திகள் ஐநா சபை மேலும் சிறப்பாக செயல்பட சீர்திருத்தங்கள் அவசியம் பொதுச் சபை கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளியை கண்டித்து மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஒருநாள் உண்ணாவிரதம் ஹரிவன்ஷ் சிங் பெருந்தன்மையுடன் நடந்து கொள்வதாக பிரதமர் பாராட்டு விவசாயிகள் மற்றும் ஏழைகள் நலனுக்காக மத்திய அரசு அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறது உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மேகதாது அணையை கட்ட கர்நாடக அரசுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தல் ராமநாதபுரத்தில் சுமார் எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான்கான் ஆட்சிக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து போராட முடிவு ஐநா சபை மேலும் சிறப்பாக செயல்பட விரிவான சீர்திருத்தங்கள் அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஐநா அமைப்பு துவங்கி இந்த ஆண்டுடன் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது இதை முன்னிட்டு நேற்று முதல் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை ஐநா பொது சபையில் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது இதன் தொடக்கமாக நேற்று இரவு நடைபெற்ற ஐநா சபையின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவில் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐநா சபையால் தான் இன்று உலகம் சிறப்பாக உள்ளது என்றார் எனினும் சீர்திருத்தங்கள் இல்லாமல் ஐநா தனது செயல்பாடுகளில் நெருக்கடி எதிர்கொள்வதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் போரின் கொடூரத்திலிருந்து எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புதிய நம்பிக்கை பிறந்ததாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் மனித வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒட்டுமொத்த உலகிற்கென்று ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ஐநாவின் ஒரு பகுதியாக இந்தியா உள்ளது என்றும் ஐநாவின் கீழ் அமைதி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை முன்வைத்து இந்தியா செயல்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் அனைவருக்கும் உரிய மரியாதையை இந்தியா வழங்குவதாகவும் மனித சமுதாய மேம்பாட்டிற்காக ஐநாவின் செயல்பாடுகளில் இந்தியா தொடர்ந்து பங்காற்றுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் Excellency, Mr. Walkan Bochkar, President of the General Assembly, Excellencies, Ladies and Gentlemen, Namaste. 75 years ago, a new hope arose from the horrors of war. For the first time in human history, an institution was created for the entire world. As a founding signatory of the UN Charter, India was part of that noble vision. ஐநாவின் பொருளாதார மற்றும் சமூக செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்த பல சீர்திருத்தங்கள் அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் தீவிரவாத ஒழிப்பு அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி போன்றவற்றில் ஐநாவின் பங்கு முக்கியமானது என்றும் கூறினார் மோதல் தடுப்பு வளர்ச்சியை உறுதி செய்தல் பருவநிலை மாற்றம் சமத்துவமையை குறைத்தல் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றில் ஐநாவின் பிரகடனத்தை இந்தியா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் தகவல் தொடர்பால் கட்டமைக்கப்பட்ட இன்றைய உலகில் மனித நலனில் கவனம் செலுத்தும் பன்முகத்தன்மையுடைய சீர்திருத்தங்கள் தேவைப்படுவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் the original mission remains incomplete and the far reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done guwahati india tolnutpa kalagathin pattamalippu vila indru nadaiperugirathu காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த விழாவில் மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்ற உள்ளார் 
பிற்பகலில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அசாம் மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் மத்திய கல்வி அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் கல்வித்துறை இணையமைச்சர் சஞ்சய் தோத்ரே உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் இந்த விழாவில் அறுநூற்று எண்பத்தி ஏழு பிடெக் மற்றும் அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு எம்டெக் மாணவர்கள் உட்பட ஆயிரத்து எண்ணூற்று மூன்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன மாநிலங்களவை நடவடிக்கைகள் இன்று தொடங்கி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது நேற்று முன்தினம் வேளாண் மசோதாக்கள் மீதான விவாதத்தின் போது அமளியில் ஈடுபட்டு அவை நடவடிக்கைகளுக்கு குந்தகம் விளைவித்த எட்டு பேர் இந்த கூட்டத்தொடர் முழுவதும் பங்கேற்க நேற்று தடை விதிக்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த மற்ற உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை நடவடிக்கைகள் நேற்று ஒருநாள் முழுமைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் இன்று அவை நடவடிக்கைகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன பூஜ்ய நேரத்திற்கு பின்னர் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத் எட்டு உறுப்பினர்கள் மீதான நடவடிக்கை ரத்து செய்யப்படும் வரை எதிர்க்கட்சிகள் அவை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க போவதில்லை என்று தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்த மாநிலங்களவைத் தலைவரும் குடியரசுத் துணைத் தலைவருமான வெங்கையா நாயுடு எட்டு உறுப்பினர்களும் முறைகேடாக நடந்து கொண்டதால்தான் அவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதாகவும் தனிப்பட்ட முறையில் யார் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறினார் அவர்கள் மீதான நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய முடியாது என்றும் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்தார் இதனிடையே இன்று காலை திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி ஆர் பாலு கனிமொழி திருச்சி சிவா தயாநிதி மாறன் உள்ளிட்டோர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதத்தை வழங்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டி ஆர் பாலு காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட திட்டமிட்டுள்ளதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்று அந்த கடிதத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் மாநிலங்களவையில் வேளாண் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட போது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டு தம்மை அவமதித்ததை கண்டித்து மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஷ் சிங் ஒருநாள் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் முன்னதாக அவை விதிமுறைகளை மீறி நடந்து கொண்ட எட்டு உறுப்பினர்களை ஒரு வாரம் சஸ்பெண்ட் செய்து மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு உத்தரவிட்டார் இதற்கிடையே இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து எட்டு பேரும் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலை முன்பு இரவு முழுவதும் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஷ் சிங் இன்று காலை சந்தித்தார் அவர்களுக்காக தேநீர் கொடுத்தார் ஆனால் அவர் அளித்த தேநீரை ஏற்க எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் மறுத்துவிட்டனர் இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையில் தன்னை அவமதித்ததை கண்டித்து மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஷ் சிங் ஒருநாள் உண்ணாவிரதம் இருக்கப்போவதாக மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இதைத் தொடர்ந்து அவர் உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கியுள்ளார் இந்த நிலையில் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஷுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தன்னை அவமதித்த உறுப்பினர்களுக்கு நேரில் சென்று தேநீர் வழங்க ஹரிவன்ஷி முன்வந்தது அவரது பெருந்தன்மையை காட்டுகிறது என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஹரிவன்ஷை வாழ்த்துவதில் நாட்டு மக்களோடு நானும் இணைவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கோதுமைக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஐம்பது ரூபாய் அதிகரிக்கப்படுவதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியுள்ளார் பல்வேறு குறுவை சாகுபடி பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை உயர்த்தப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய அரசு மூன்று வேளாண் மசோதாக்களை நடப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றியுள்ளது இந்நிலையில் குறுவை சாகுபடி பயிர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை மத்திய அரசு அதிகரித்துள்ளது இந்த முடிவை நேற்று மக்களவையில் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் அறிவித்தார் அதன்படி கோதுமைக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஐம்பது ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்படுவதாக கூறினார் இதேபோல் பயிருக்கு இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ஐயாயிரத்து நூறு ரூபாயாகவும் பார்லிக்கு எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாயாகவும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணயிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் துவரம் பருப்பிற்கு முன்னூறு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஐயாயிரத்து நூறு ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மேலும் கடுகுக்கு இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாயாகவும் குங்குமப்பூவுக்கு நூற்று பனிரெண்டு ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ஐயாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு ரூபாயாகவும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக மேலும் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் குறுவை சாகுபடிக்கு முன்பு பயிர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை உயர்த்தி எதிர்க்கட்சிகளின் தவறான பிரச்சாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியை விட அதிக உணவு தானியங்களை கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் அதிக அளவில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்
குறுவை பயிர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அதிகரிக்கும் மத்திய அமைச்சரவையின் முடிவுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் விவசாயிகள் மற்றும் ஏழைகளின் நலனுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் மோடி அரசு அர்ப்பணித்து பணியாற்றி வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் விவசாயிகளின் வருவாயை இரட்டிப்பாக்கும் வகையில் நடைமுறைக்கு ஏற்ற முயற்சியாக இதுவரை இல்லாத வகையிலான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை அதிகரிப்பு திகழ்வதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அரசியலில் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை விவசாயிகளை தூண்டிவிட்டு சரி செய்ய முயற்சி மேற்கொள்பவர்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரை ஆட்சியில் இருந்தபோது ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் தானியங்களையே கொள்முதல் செய்ததாக அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் மோடி அரசு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் எழுபத்தி ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் மெட்ரிக் டன் தானியங்களை கொள்முதல் செய்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வேளாண் சீர்திருத்த மசோதாக்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள் தமது விவசாயிகளின் நலன் மற்றும் விளைப்பொருட்களுக்கு உரிய மதிப்பு அளிக்கும் கொள்கைக்கு எதிரானவர்கள் என்றும் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பெருந்தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள சுகாதார பணியாளர்களை பாதுகாக்க வகை செய்யும் சட்ட திருத்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சுகாதார பணியாளர்கள் மீதான தாக்குதல்களை தடுக்கும் வகையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது இதற்கு மாற்றான மசோதா மாநிலங்களவையில் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டது இந்நிலையில் பெருந்தொற்று நோய் சட்ட திருத்த மசோதா என்ற இந்த மசோதாவை மக்களவையில் சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தாக்கல் செய்தார் இதன் மீது நேற்று நடைபெற்ற விவாதத்தில் பேசிய ஹர்ஷ்வர்தன் கொரோனா பெருந்தொற்று சூழலில் சுகாதார பணியாளர்கள் மீதான தாக்குதலை தடுக்க கடும் சட்டத்திருத்தம் அவசியமாவதாக தெரிவித்தார் தேசிய பொது சுகாதார சட்டத்தை கொண்டுவர அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிகள் வலியுறுத்தின எனினும் பிஜு ஜனதாதளம் ஐக்கிய ஜனதாதளம் சிவசேனா உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நேற்று இரவு இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது புதிய மசோதாவின்படி சுகாதார பணியாளர்களை தாக்குவது மற்றும் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவது தண்டனைக்குரிய மற்றும் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத குற்றமாகும் சுகாதார பணியாளர்களை தாக்குவோருக்கு மூன்று மாதங்கள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும் ஐம்பதாயிரம் முதல் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படும் மேலும் தாக்குதலுக்கு உள்ளான சுகாதார பணியாளர்களுக்கு இழப்பீடும் வழங்க வேண்டும் இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்திற்கு ஊக்கம் அளிக்கும் வகையில் நாற்பத்தி நான்கு வந்தே பாரத் ரயில்களுக்கான பாகங்களை விநியோகிப்பதற்கான டெண்டரை ரயில்வே அமைச்சகம் மாற்றியமைத்துள்ளது இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின் கீழ் வந்தே பாரத் ரயில்களை ரயில்வே அமைச்சகம் தயாரித்து வருகிறது இதில் நாற்பத்தி நான்கு வந்தே பாரத் ரயில்களுக்கான உபகரணங்களை வழங்குவதற்கான டெண்டர் அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது இதன்படி ரயில் பெட்டிகளுடன் மூன்று கட்ட உந்து சக்தி கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மற்றும் பிற உபகரணங்களை விநியோகிக்க வேண்டும் இந்நிலையில் இந்த டெண்டரை மாற்றி அமைத்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மாற்றியமைக்கப்பட்ட விதிகளின்படி முதலாவது மிகப்பெரும் டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன்படி உள்நாட்டு பொருட்களின் அளவு குறைந்தபட்சம் எழுபத்தி இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் மட்டுமே டெண்டரில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் பொருட்களுக்கான தொகையை இந்திய ரூபாய் மதிப்பிலேயே குறிப்பிட வேண்டும் என்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏலத்திற்கு முந்தைய கூட்டம் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு அச்சமின்றி பொதுமக்கள் தேர்தலை எதிர்கொள்ள வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஆலோசித்து வருவதாக அதன் ஆணையர் சுனில் அரோரா தெரிவித்துள்ளார் பெருந்தொற்று காலத்தில் உலக அளவில் தேர்தலை பாதுகாப்பாக எதிர்கொள்வது தொடர்பாக பன்னாட்டு அளவில் காணொலி வாயிலாக நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பேசும்போது இதனை அவர் தெரிவித்தார் மேலும் இந்தியாவில் நிலவும் மாறுபட்ட சூழ்நிலைகள் பெரும் அளவிலான வாக்குப்பதிவு பருவநிலை ஆகியவை தேர்தல் நடைமுறைக்கு மிகவும் சவாலான ஒன்று என்று அவர் குறிப்பிட்டார் விரைவில் நடைபெற இருக்கும் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர் என்றும் கொரோனா தொற்று பரவி வரும் நிலையில் மக்கள் பாதிப்பின்றி வாக்களிப்பதற்கு வசதியாக தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று அச்சமின்றி வாக்களிப்பதற்கு வசதியாக ஒரு வாக்குச்சாவடியில் ஆயிரம் பேர் வாக்களிக்கலாம் வகையில் குறைப்பதற்கு ஆலோசித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இதேபோல் நாற்பது சதவீதம் அளவுக்கு வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மேற்கு வங்காளம் அசாம் கேரளா புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்த வேண்டியுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் ஜனநாயக முறையிலும் நேர்மையுடனும் அச்சமின்றியும் நடத்தும் பொறுப்பு
கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் நிலவும் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் ஆறாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை நேற்று நடைபெற்றது இதில் இந்தியா சீனா ராணுவ துணை தலைமை தளபதிகள் நிலையிலான உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாக மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது கடந்த ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருநாட்டு ராணுவ வீரர்கள் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் இந்தியா சீனா இடையே பதற்ற நிலை ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது அதையடுத்து பேங்காக் ஏரி தவுலத் பெக் ஒல்டி கல்வான் பள்ளத்தாக்கு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குவிக்கப்பட்டுள்ள படைகளை திரும்ப பெறுவது தொடர்பாக இரு நாட்டு ராணுவங்களின் துணை தலைமை தளபதிகள் தலைவிலான குழு ஐந்து கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டது இந்நிலையில் இந்தியா சீனா ராணுவங்களின் துணை தலைமை தளபதிகள் இடையேயான ஆறாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை நேற்று நடைபெற்றது பனிரண்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் துணைச் செயலரும் பங்கேற்றார் குளிர்காலத்தில் லடாக் பகுதிகளில் வெப்பநிலையானது உரைநிலைக்கு கீழே பதிவாகும் அத்தகைய தட்ப வெப்பநிலை நிலவும் சூழலில் எல்லையை காப்பது இருநாட்டு பாதுகாப்பு படையினருக்கும் பெரும் சவாலாக இருக்கும் எனவே அதற்குள் எல்லைப் பகுதிகளில் குவிக்கப்பட்டுள்ள படைகளை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து பேச்சுவார்த்தையின் போது விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் தயாரித்துள்ள கொரோனா தடுப்பு மருந்தின் மூன்றாவது கட்ட சோதனை புனேவில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் தொடங்கியுள்ளது பிரிட்டனை சேர்ந்த ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் கண்டுபிடித்துள்ள கொரோனா தடுப்பு மருந்தை புனேவில் உள்ள செரம் நிறுவனம் உற்பத்தி செய்ய உள்ளது இந்நிலையில் இந்த மருந்தை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி அதன் திறனை சோதிக்கும் மூன்றாவது கட்ட சோதனை புனேவில் உள்ள சசூன் அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று தொடங்கியது நூற்று ஐம்பது முதல் இருநூறு தன்னார்வலர்களுக்கு மருந்து செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக வெளிநாடுகளில் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் தடுப்பு மருந்து செலுத்தப்பட்ட சிலருக்கு உடல்நல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டதால் சோதனையை தற்காலிகமாக நிறுத்துமாறு இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு கடந்த பதினோராம் தேதி உத்தரவிட்டது எனினும் பரிசோதனையை தொடருமாறு பதினைந்தாம் தேதி அனுமதி அளிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் மற்றும் ஹோமியோபதி மருத்துவ கவுன்சில் தொடர்பான மசோதாக்கள் மக்களவையில் நேற்று இரவு நிறைவேற்றப்பட்டன எல்லா மருத்துவ முறைகளுக்குமான மருந்துகளும் இந்திய குடிமக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் அரசு செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட ஹோமியோபதி மத்திய கவுன்சில் தொடர்பாக திருத்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான அனைத்து நிறுவனங்களையும் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு இதன் மூலம் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இது தொடர்பான மசோதா ஏற்கனவே மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் மக்களவையில் நேற்று இரவு நிறைவேற்றப்பட்டது போக்குவரத்து வாகனங்களில் ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி பெற வேண்டியதில்லை என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு சிறந்த சிகிச்சை அளிக்க மத்திய அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் ஆக்சிஜன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்நிலையில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் மாநிலங்களுக்கு உள்ளேயும் ஆக்சிஜனை எடுத்துச் செல்லவும் விநியோகிக்கவும் போக்குவரத்து வாகனங்கள் தனி அனுமதி பெற வேண்டியதில்லை என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இது அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் என்று சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது உலகிலேயே கொரோனா தொற்றிலிருந்து இந்தியாவில் தான் அதிகமானோர் குணமடைந்துள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மேலும் ஐயாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்ததன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்றோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஐயாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தோரு பேருக்கு புதிதாக இந்நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழு ஆக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக சென்னையில் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் புதிதாக நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது மாநிலத்தில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் நேற்று ஒரே நாளில் அறுபது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து இதுவரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் புதிதாக இருபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றோராயிரத்து அறுநூற்று முப்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நேற்று இருபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று எட்டு பேர்
ஒன்பது லட்சத்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இரண்டு கோடியே முப்பத்தோரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் எழுபது கோடியே ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று நடைபெற்ற விழாவில் அடிக்கல் நாட்டினார் இருபத்தி நான்கு கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்தார் மேலும் எழுபத்தி இரண்டு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை பதினைந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து பயனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று நடைபெற்ற விழாவில் வழங்கினார் அதைத் தொடர்ந்து ராமநாதபுரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளிடம் பேசினார் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் முகக்கவசம் அணிதல் தனி மனித இடைவெளி கடைபிடிப்பதில் பொதுமக்கள் அலட்சியம் காட்டக்கூடாது என மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பரம்பூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது இதனை அவர் தெரிவித்தார் மேலும் கொரோனா அறிகுறியை பொதுமக்கள் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்றும் சளி இருமல் வயிற்றுப்போக்கு ஆகிய அறிகுறிகள் தென்படும் போதே மருத்துவரை உடனடியாக அணுகி சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் தமிழ்நாட்டில் நோய் தாக்குதல் குறைந்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் முகக்கவசம் அணியாதவர்களுக்கு எதிராக அபராதம் விதிப்பது என்பது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கை என்றும் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஒகேனக்கல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பரிசல் பயணம் அருவிகளில் நீராட சுற்றுலா பயணங்களுக்கு தடை விதித்து தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் கபினி கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளிலிருந்து அதிக அளவு உபரி நீர் திறந்துவிடப்படுகிறது இதனால் தமிழக எல்லைப் பகுதியில் உள்ள ஒகேனக்கல் ஆற்றுக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி வினாடிக்கு எழுபதாயிரம் கன அடியாக தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பரிசல் பயணம் அருவிகளில் நீராட சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதித்து தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதேபோல் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் தண்ணீரின் அளவும் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்திலிருந்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது இன்று காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்றோரு புள்ளி நானூற்று ஐம்பது அடியாகவும் நீரிருப்பு ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு டி எம் சி ஆகவும் உள்ளது பாகிஸ்தானில் இம்ரான்கான் தலைமையிலான அரசை வீழ்த்துவதற்காக எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் இம்ரான்கான் தலைமையிலான பாகிஸ்தான் தேக்ரிக் இ இன்சாப் கட்சி ஆட்சியில் இருந்து வருகிறது தேர்தலில் ராணுவத்தின் உதவியுடன் மோசடி செய்து ஆட்சிக்கு வந்ததாக இம்ரான்கான் மீது எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் எனவே இம்ரான்கானை பதவியிலிருந்து நீக்கும் வகையில் முக்கிய எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து கூட்டணி அமைத்துள்ளன பாகிஸ்தான் ஜனநாயக இயக்கம் என்ற பெயரில் அமைந்துள்ள இந்த கூட்டணி இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிராக மூன்று கட்ட போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளது இதன்படி அடுத்த மாதம் முதல் நாடு தழுவிய பொதுக்கூட்டங்கள் போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் ஜனவரி மாதத்தில் இஸ்லாமாபாத்தை நோக்கி மாபெரும் பேரணி நடத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் பதவி விலக கோரி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவது நாடாளுமன்றத்திலிருந்து பெருமளவில் உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் எதிர்க்கட்சி கூட்டணி அறிவித்துள்ளது மியான்மரில் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக பொது தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட மாட்டாது என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது மியான்மரில் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டப்பேரவைகளுக்கு நவம்பர் எட்டாம் தேதி பொது தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் தேர்தலை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று முக்கிய எதிர்க்கட்சி உட்பட இருபத்தி கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் தேர்தலை திட்டமிட்டபடி நடத்த ஆளும் ஜனநாயகத்துக்கான தேசிய லீக் கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் ஆன்லைன் மூலம் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று தெரிவித்தனர் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று அவர்கள் உறுதியளித்தனர் வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கையை நாற்பதாயிரத்திலிருந்து ஐம்பதாயிரமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் 
அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பிடன் வெற்றி பெற்றால் சீனா வெற்றி பெற்றதாக அமையும் என்று அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் அதே நேரம் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த ட்ரம்ப் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று ஜோ பிடன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அமெரிக்காவில் நவம்பர் மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் அதிபர் தேர்தலையொட்டி குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஜோ பிடன் ஆகியோர் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் டேட்டன் பகுதியில் நடைபெற்ற பிரச்சாரத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய ட்ரம்ப் அமெரிக்கர்களின் வேலை வாய்ப்புகளை சீனாவுக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் அனுப்பி வைக்க நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக பிடன் முயற்சி மேற்கொண்டதாக தெரிவித்தார் ஆனால் வேலை வாய்ப்புகளை திரும்ப பெற நான்கு ஆண்டுகளாக தான் முயற்சி செய்து வருவதாக அவர் கூறினார் எனவே பிடன் வெற்றி பெற்றால் சீனா வெற்றி பெற்றதாக அமையும் என்றும் நாம் வெற்றி பெற்றால் அமெரிக்கா வெற்றி பெற்றதாக இருக்கும் என்றும் ட்ரம்ப் கூறினார் இதனிடையே விஸ்கான்சிங் பகுதியில் நடைபெற்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஜோ பிடன் கொரோனா பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்த ட்ரம்ப் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் நீண்ட காலமாக பெருந்தொற்றுடன் வாழ்ந்து வருவதாகவும் நாட்டுக்கும் சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் உலகில் வேறு எந்த நாட்டையும் விட மிகப் பெரும் விலையை அமெரிக்கா கொடுத்துள்ளதாகவும் பிடன் குற்றம் சாட்டினார் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன ஷார்ஜாவில் இன்று இரவு ஏழரை மணிக்கு போட்டி நடைபெறுகிறது முன்னதாக நேற்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை பத்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி வீழ்த்தியது நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் துபாயில் நேற்று நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி இருபது ஓவர்களில் ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று அறுபத்தி மூன்று ரன்களை எடுத்தது இதையடுத்து நூற்று அறுபத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஹைதராபாத் அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளும் எழுந்து நூற்று ஐம்பத்தி மூன்று ரன்களையே எடுத்தது இதன் மூலம் பெங்களூர் அணி பத்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இத்தாலி ஓபன் பட்டத்தை கைப்பற்றி செர்பியாவின் நொவாக் ஜோகோவிச் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார் ரோமில் நடைபெற்ற இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் கலந்து கொண்ட உலகின் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நொவாக் ஜோகோவிச் இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவின் ஜீகோ ஸ்பாட்ஸ்மேனை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஜொகாவிச் ஏழு ஐந்து ஆறு மூன்று என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இதன் மூலம் தெற்கு மற்றும் மேற்கு ஓபன் போட்டிகள் என ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்தி ஆறாவது மாஸ்டர்ஸ் பட்டத்தை கைப்பற்றி ரஃபேல் நடாலின் சாதனையை ஜொகோவிச் முறியடித்துள்ளார் முன்னதாக இத்தாலி ஓபன் தொடரின் மகளிர் இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவாவுடன் ரொமானியாவின் சிமோனா ஹாலப் மோதினார் ஆட்டத்தின் பாதியிலே காயம் காரணமாக கரோலினா வெளியேறியதால் மகளிர் பட்டத்தை சிமோனா ஹாலப் வென்றார் வடமேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய ஒடிசா கடலோர பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது மன்னார் வளைகுடா கேரளா கர்நாடகா கோவா மகாராஷ்டிரா கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் இன்று மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஐநா சபை மேலும் சிறப்பாக செயல்பட சீர்திருத்தங்கள் அவசியம் பொதுச்சபை கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் அமளியை கண்டித்து மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஒருநாள் உண்ணாவிரதம் ஹரிவன்ஸ் சிங் பெருந்தன்மையுடன் நடந்து கொள்வதாக பிரதமர் பாராட்டு விவசாயிகள் மற்றும் ஏழைகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மேகதாது அணையை கட்ட கர்நாடக அரசுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தல் ராமநாதபுரத்தில் சுமார் எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாகிஸ்தானில் பிரதமர் இம்ரான் கான் ஆட்சிக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து போராட முடிவு
பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலிலும் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்